Ons sê hartelijk welkom, vrienden, ons is nog bezig hier bij Colossense hoofdstuk 3 en uh, ons het gesien daar by in vers 1 staan, as jylle dan, of soos ons dit ook kan vertaal, sedert jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Nou, dit klink aanvankelijk baie vreemd as ons uh, nou dan denk, Jezus sit aan die rechterhand van die Vader um, en die Bijbel sê vir ons dat Jezus is bezig om het bediening te vervul aan die rechterhand van die Vader. Hy is ons hoë priester, jy sien in die oud testament, as iemand sonde gedoen het, dan het hy een offer aan die gevat en hy het na die priester toe gevat en die priester het dit namens hom, het hy dit geoffer. Maar ons sien, bijvoorbeeld in die Breers hoofstuk 8, dan sê die Bijbel vir ons uh, in die Breers hoofstuk 8, dan sê hy dat ons het nou een hoë priester. Hy sê vir ons, uh, die hoofdzaak nou van wat ons gesê het is dit, ons het so priester wat gaan sit het aan die rechterhand van die troon van die majesteit in die jimmele. Sien, ons het nou een priester aan die rechterhand van die vader en anders as die aardse priesters wat gesterf het, en dan die hele bediening kon voortsit nie, sê die woord vir ons in Hebreus, hier het ons een hoopriester wat nooit sterf nie, hy is altyd daar, daarom sê die woord dan ook vir ons, hy is in staat om volkome of vir altyd te red, die wat dierom tot God gaan. Hy sê nie, Engelse King James het so mooi, he is able to save unto the uttermost, Dis wat die eenhoud Tanimos gesê het, from the guttermost to the uttermost. Hy is ons hoopriester daar, hy is ons advocaat. 1 Johannes 2 vers 1 sê, ek skryf van jylle my kinderkies, dat jylle nie moet sondag nie, maar as ons gesondag het, het ons een voorspraak, die ou King James vertaal daarin met, we've got an advocate with the Father. Mense, Jesus is ook bezig om aan die rechterhand van die vader bediening te vervul as hoof van die kerk. Weet jylle, hy self is hoof van die kerk. Uh, daar is niet een paus nodig of een moderator of een president of een of ander amp wat op aarde uh, Jesus hoef te verteenwoordig nie. Hy self is die hoof van die kerk. Hy self is die een wat sy kerk in stand hou. Hy self regeer as hoof van die gemeente. Daar die groot gemeente wat hy met sy eie bloed gekoop het en verlos het. Maar dan is hy ook iets mense wat ek graag vandag uh, wil hee dat ons een klein bykie moet stilstaan. Hy is ook aan die rechterhand van die vader herder. Hy is herder, nou het ons laatste keer ook gesê dat hy weet so dikwels dan op begrafnisse sal mense, uh, mense sal die predikant dat dit nou behandel, die feit dat die Heer ons herder is, maar weet hy dat ons het nie in die jimmel een herder nodig nie, weet hy hoekom? want daar is nie een wolf nie, daar is nie gevaar nie, niks wat onreins is, sal daar inkom nie, en ons lees in die Bijbel, dat hier op aarde reeds, Johannes 10 sê vir ons, dat Jezus roep sy skape by die naam uit, hy roep hulle by die naam, en dan gaan hy voor hulle uit, hy lei hulle uit, hy lei hulle uit, en, en Johannes 10 vir, sê vir ons, nie net roep hy sy eiskap op die naam nie, maar hy ken sy eie, en hulle ken hom, hulle ken sy stem, hulle hoor sy stem, en hulle sal nooit een ander een volg nie, want hulle ken die stem van die goeie herder, hy is ons herder, Johannes hoofstuk 10 mense, is een is prachtige hoofstuk, wat vir ons dit so mooi uiteense, die herder, 
sê hy onder andere lees hy lewe af vir die skapen. Die hierling sien die wolf kom en hy los die skapen nie daar, maar die herder, die herder lees hy lewe af vir die skapen. Hy bewaar hulle, hy leie hulle, hy is ons herder hier op die aarde mense, dis hier waar hy vanaf die rechterhand van God af, daar waar hy ook vir ons voorspraak maak, daar waar hy ook vir ons intree, daar waar hy ook sy kerk regeer, van daar af beoefen hy ook die bediening van een herder. Nou, ek gaan niet met ons, gaan ons niet uh, baie kortliks kyk na dit wat Psalm 23 dan sê, wat dit vir my hier terwijl ek op die aarde is, sê, die feit dat Jezus aan die rechterhand van die Vader is. Hy sê, bedink die dinge. Moe nie die dinge bedink wat op die aarde is nie, bedink die dinge wat daar boe is, waar Jezus ook aan die rechterhand van die Vader sit. Hy sê, die Heere is my herder, en dan sê hy daar die uh, uh, woorde wat ons dier die jare heen altyd in die, uit die ouwe Afrikaans ken, niks sal my ontbreek nie. Nou vriende, dit beteken letterlijk, ek sal niks kort kom nie. Ek kom niks kort nie. Nou weet jy, daar is vandag, is daar uh, baie uh, woorde al gesê oor die sogenaamde uh, voorspoedstheologie, die prosperity gospel, en, en daar is mense wat na die een kant toe af is, en daar is mense wat na die ander kant toe af is, maar ek wil vir jy sê, vriende, die waarheid is, dat Jezus Christus van Nazareth, het ook voorsiening gemaakt daarvoor, dat sy kinders hier op aarde, nie net geestelik voorspoedig sal wees nie, maar dat hulle ook materieel dit sal hee wat hulle nodig het om een goeie leven op aarde te leid. Hy is een goeie God, mense. Hy is lief vir sy kinders. Hy het een behaada in dat het goed moet gaan met sy kinders. Nou, dit beteken nie dat elkeen van sy kinders ses Lamborghinis in die graads moet heen. Dit beteken nie dat elke ene een paar honderd miljoen US dollars in die bank moet heen nie. Dit beteken nie dat jy veertig huise moet besit nie, mense. Dit beteken eenvoudig, ek kom aan niks kort nie. Dit wat ek en jy nodig het, om God vruchtig te lewe op aarde, om genoeg te hee, om ook in die koninkryk van God te belee, om genoeg te hee om ook armes te help, om genoeg te hee om ook die evangelie te help verspreid. Dit sê hy, ek kom aan niks kort nie, ek kom niks kort nie. Hy laat my neerle in groen weivelde, dit sê letterlijk, daar die groen weivelde, as ons daarna kyk in die breus, dit is met ander woorde, grassies wat nou net, nou net ontkiem het, dit is nog vars, Hy lei sy skape daar waar hulle gevoed word, mense, en dit sê vir my eenvoudig een ding, en dit is dat die Heere voed sy skape. Hy voed sy skape. Mense, hy het vir ons hierdie wonderlijke woord gegee. Ons noem dit in Grieks die logos, en uit die logos uit. Wanneer hierdie logos met jou praat, en die Heere een woord tot jou communikeer, dan noem ons dit een rema woord. Dis die persoonlijke woord, wat tot jou gesprek word. In die weivelde is prachtig groen, mense. Ons hoef nie op ou verdroogde gras gevoed te word nie. En daarom, mense, dis my een van die heel belangrikste dinge in die geestelike lewe. Die heel, weet jy, Jezus sê vir Maria, uh, sê vir Martha eindelijk toe, hy na Martha en Maria toe gaan, die twee sisters van Lazarus, en hy sê, vir Martha, 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 jy is bekommerd oor baie dinge, hy sê maar, een ding is nodig, en Maria had hy goeie deel gekies, en wat was dit, om aan die voete van Jezus te sit, en na sy woord te luister, ons sal in ons dag sê, dis om met jou bybel oop voor jou te sit, mense, en jy word ge- gevoed, daar in groen weivelde, vars woord, Hierdie woord, mense, die woord sê van homself dat hy is levend. Hy sê van homself dat hy is energiek. Hy sê van homself dat hy is skerper as die twee snydende swaard wat daar tussen die scheiding van siel en gees ingaan. 
Hy sê na waters waar rus is, lei hy my in. So hy voet ons, en hy sê, hierdie herder, lei ons na waters waar rus is. Nou, leer die Bijbel ons, mense, dat daar is een rus vir die kinders van God. Die Breers hoofdstuk 4, sê daar is nou een rus, wat die Heere sy kinders inlei, en my vriende, daai rus, wat die Breers 4 van praat, is nie een rus, een dag is ons in die hemel aangaan nie. Dit is nie een rus van wat een dag, uh, dat daar op jou grafsteen moet staan, rus sag nie. Hier is een rus, dit is iets wat ons reeds hier op aarde, dit kan beleef, dat ons die rus van die Heere binnen gaan. Daar die omwerkelijk waar vrede in jou harte kan hee, dat die vrede van God in jou hart kan heers, en jy kan rus in dit wat Jezus reeds vir jou gedoen het, hy eens en vir altyd volmaakte offer aan die kruis, en op grond van die eens en vir altyd volmaakte offer, en hy het opgestaan uit die graf uit, uit die hel en die dood oorwin mense, en hy het opgevaar na die hemel toe, en daar is hy bezig om die merite van sy eens en vir altyd soen offer, Daai eens en vir altyd, daar paks in die Grieks, is hy bezig om aan die rechterhand van die vader nou te beoefen. En dit is wat Paulus bedoel as hy sê, bedink die dinge wat daar boe is. Na waters waar ris is, mense te midde van al die probleme wat daar byvoorbeeld in ons land is, te midde van al die probleme wat daar in die wereld is, wil ek vir u sê, daar is een ris vir die kinders van God, waarin hulle net kan ris, en daar die wonderlijke wete, die Heere is my herder, mense, kyk mooi, hy sê nie, die Heere was nie, hy sê ook nie, die Heere sal wees nie, hierdie is teenswoordige tyd, die Heere is, is recht op hierdie oomlik, is hy my herder, en dan sê hy een baie interessante ding, jou Afrikaanse hier, hy verkoek my siel, maar weet hy, in die King James lees ons, hier is storeth my soul. Met ander woorde, mense, hy herstel my siel. Dit is a herstel, dit is a restauratie, proces, my siel, wat is my siel? My gees is dit wat, dit is die ware ek, dit is dit wat contact maak met God. Jesus het sê vir die vrou, vir die put van Samaria, God soek die wat om in gees en waarheid aanbid. Jou siel is jou wil, jou intellek en jou emoties. Die mens is een gees, hy het een siel en hy woon in een lichaam. Jou wil, jou intellek en jou emoties, mense. Nou wil ek vir u sê, daai siel van ons, dis dit wat hier op aarde contact maak via die lichaam met die wereld om jou. Dis daai siel van jou, mense, emoties, byvoorbeeld, wat in verhoudinge betrokke is, hoeveel, hoeveel probleme is daar nie op hierdie aarde, op die gebied van verhoudinge nie, en daarom, uh, word daai siel beseer, mense, mense se siel kruiseer, daai emoties, weet die haat is een emotie, verwerping is een emotie, minderwaardigheidsgevoel is een emotie, al daar die dinge wat gebeur, uh, intellectueel, hoe baie mense is daar wat, wat, wat eenvoudig die boodskap van die Bijbel verwerp, of dit nooit eers gehoor het nie. Jou wil, hoeveel mense sy wil, is nie verslaaf aan verdovingsmiddels, aan drank, verslaaf aan pornografie, verslaaf aan allerhande dinge, wat nie van die Heere af is nie. En nou kom hy en hy sê, hy herstel, hy restaureer my siel. Weet hy, dit is die wonderlikste, wonderlikste iets, mense, dat hierdie herder, hierdie Jesus, wat as hy my persoonlijke verlosser en saligmaker is, hierdie Jesus wat sy skape by die naam ken, hierdie Jesus wie sy skape omvolg, hierdie Jesus kom, en hy restaureer jou siel, hy herstel, hy verbind, hy maak gezond, hy maak gezond, restauratie beteken dat hy word weegevat, na dit wat hy in die begin was, hy word weegevat na dit wat hy behoort te wees, 
Als je een stoel restaureert, een oude stoel, dan meen het, je maakt hem weer niet, je maakt hem weer zoals wat hij was toen hij niet was. Hij restaureert mijn ziel. Weet je hoe wonderlijk is dit, mensen? En dit gaat absoluut ook gepaard met die rust, want wanneer mijn ziel hersteld wordt, dan is ik rechtig recht om in die rust van die heren in te gaan. Hij leidt mij in die sporen van gerechtigheid. Hoe wonderlijk, mensen. God die Heilige Geest, leid ons, Hij die Herder, leid ons die sporen van gerechtigheid. Wat betekent dit? Die sporen van gerechtigheid betekenen, Hij leid ons in die waarheid. Hij leid ons om die dingen te doen wat voor hom wel behagelijk is. Die goede Herder zal nooit zijn schapen leid naar daar waar het vir hulle gevaarlik is nie. Hy lei hulle na daar, waar hulle gevoed kan word, na daar waar hulle beskerm kan word, na daar waar het vir hulle net die heel beste is. Die spore van gerechtigheid, weet jy hierdie, die Griekse woord vir gerechtigheid is een woord die kaios, en dit beteken, ek denk een mens sal dit al, o, o, kan vry vertaal, met ons kult. Hy lei jou na na paaie toe waar jy in ons kult sal wandel. Hy sal jou nooit op paaie van sonde leid nie, of op paaie van gevaar nie, of op paaie van onrecht nie, mense. Hy sal jou altyd leid in spore van gerechtigheid, want dit is wat hy is, mense. Hy is die God van gerechtigheid. Hy is die God wat ons sondes op hom geneem het, so ons sy gerechtigheid deelachtig kan word. Hy leid my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Hy doen het om sy naam ontwil, mense. Hy, Jezus, hierdie Jezus, daar is soetste naam in Engelkring, mense. Dis die naam wat ons herder is hier op aarde. Weet jy, dit maak nie saak waar jy nou op hierdie oomlik is nie, maar jy kan sê, die Heere is my herder. Hy sê al, gaan ek ook in het dal van doodskade wee. Nou hierdie was letterlik of is letterlik het dal wat daar in Israel is, dis twee gebertes, dis eindelik een pad so tussen die twee deur en dan is daar is die son skyn nie op die pad nie, dis die dal van doodskade wee, daar is gevaar, daar is rovers, daar is wille dieren. Hy sê al, gaan ek ook dier het dal van dood, in het dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, my vriend, Ons moet op niet ons oor vestig op Jezus, ons herder. En dan sê, Jezus is my herder, ek sal geen onheil vrees nie. Weet jy, hierdie woord onheil in die Hebrews is ook een baie interessante woord, want het sluit eindelijk uh, die woord ongeluk in, en het sluit eindelijk um, uh, die woord van, uh, dat het ook betrekking tot om te faal of om te verloor, om, om iets negatiefs wat met my gaan gebeur. Hy sê, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my. Jy stok en jy staf, die vertroos my. Vrienden, weet jy, dis een ding op hierdie aarde, wat elke mens nodig het. Ons het die vertroosting van die Heere nodig. Weet jy, dis die bediening van God die Heilige Gees. Hy sê, in 1 Korintiërs 14 leer hy ons, dat de profetiese woord doen drie goed, hy troos, hy stig, en hy bemoedig. Dis precies wat die Heere moet ons doen, mense. Hy vertroos ons. Hy sê, die stok en die staf, die vertroos my. Dit is my vertroosting, dat die Heere my soms tachtig, as ek nie rechtig in hierdie spore van gerechtigheid loop nie. Want is een verbond wat die vader moet sy seen gemaakt het, besalm 89, hy sê as sy kinders nie in my wee wandel nie, sal ek hulle met die roede besoek. Die stok, maar die staf, waarmee hy die skape nie net herder nie, maar hy maak sy skapies by mekaar, hy hou hulle by mekaar. En dit is my vertroosting, hierdie herder, kyk na my, ek is nie op my eie op hierdie aarde nie, daar is een herder wat na my omsien. Hy sê, en dan is dit so belangrijk, jy berei die tafel voor my aangezig, teen oor my teestanders. My dierbare vriende, jy het nie teestanders in die jimmel nie, dit verseker ek jou. 
Hij zei in u bereid die tafel voor mij aangezicht, teen oor my teestanders, weet u wat is alles op hierdie tafel? En die aangezicht van die moene, en die aangezicht van mensen wat die duivel dien, en die aangezicht van al die problemen wat je hier mag hee, op die tafel is uitgestal, alles dit wat Jezus voor jou gedoen het, dier een eens en vir altyd volmaakte offer, vir jou te bring. Alles is daar uitgestal, een persoonlijke verhouding met Jezus, daar die wonderlijke blijdschap wat je in die Heere het, die rust, die vrede, een gelukkige hewelijksleven, een gelukkige gezinsleven, liefde en vrede in jouw familieverband, financiële voorspoed en wat ook al jou tekorte mag wees, dus alles uit geneesing, Geneesing mense, het sy dit is dier die medische wetenskap, die medische wetenskap is dier God opgerig, die medische wetenskap is daar dier God opgerig, uh, daar bestaan nie so ding mense, dat, dat, het die Heere, dat die Heere siek maak nie, hy sal nie aan die een kant die medische wetenskap oprig, en aan die ander kant maak hy mense siek, aan die een kant maak hy mense boon natuurlijk gezond, en die ander kant hulle siek nie, hy het die medische wetenskap opgerig, mense, die Heere, aan die einde van die dag, is ons dier sy wonde genees. Hy sê, hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, daar is een salving, van die dierbare heilige gees, wat my beker laat oorloop, en dan sê hy hierdie woorde, net goedheid en guns, sal my volg al die dag van my leven, en ek sal in die huis van die Heere bly, in lente van daar, mense let nou mooi op, hy sê nie net tot ek weer gesondig het nie, hy sê nie net tot ander dag nie, hy sê ek sal in die huis van die Heere bly, vir ewig, as jy eenmaal in die huis van die Heere is, mense, dan sal die Heere jou die genade gee, om nooit weer daar uit te gaan nie. Goedheid en gins, sal ons volg al die dag van ons leven. Die Heere sien jou alles wat geseend, gezond en gelukkig is, ons praat weer.